если изначально идею и саму юридическую разработку сделала партия Запчел и юристы из Латвийского комитета по правам человека, то сейчас это гораздо более широкое движение, и общество за равные права, оно действительно включает mm. очень много людей, разно, не, не связано ни с какой-то политической да, партией. А можете назвать кого-то из действующих, может быть, так называемых латышских или правых политиков, кто вот готов подписаться под вашей идеей? Ну, не знаю, из единства, допустим, из Союз Зеленых и Крестьян, вот кто-нибудь. Я не думаю, что они демонстративно подпишутся под идеей, но я абсолютно уверена, и это самое главное, что у них не будет аргументов призывать голосовать против. Угу. Нет Хорошо, таких аргументов. Сколько... Придумайте такой аргумент. Мы Хорошо. не хотим, чтобы мой, я не хочу, чтобы мой сосед в конце концов действительно имел равные со мной права. А Хорошо, а сколько вы уже собираете подписи? Сколько времени прошло сначала? Дело в том, что сама идея, она возникла давно и была зафиксирована в обществе нотариусов, для, открыт для подписания. Текст был еще в сентябре прошлого года. Но поскольку, Первая подпись когда? Но поскольку вот она тогда и была поставлена в сентябре прошлого года, но поскольку мы не хотели... Мы не знали, как развернется процесс по референдуму по языку. Мы не хотели как бы, накладывать два информационных шума, лишний информационный шум на тот референдум, поскольку и я, и все, понять, все, члены, э, потери, нашей партии, э, все члены нашей партии активно поддерживали референдум по языку. И э, мы призывали людей ставить свои подписи э, уже на втором этапе. Он открылся в ноябре. Тогда в сентябре не было понятно. Владимир Лендерман не подавал. Это но, так или иначе, с сентября вот 10 тысяч 9 подписей. месяцев и 3,5 тысячи Да, собрали. и по, поэтому мы фактически активную агитацию за эту идею начали после февраля. Это была просьба, такая просьба, высказанная инициаторами того референдума общества за родной язык, чтобы не было такого зашумления информационного, чтобы все... Но ну, я думаю, что мы вполне справляемся. Более того, мы даже примерно, наш, наши ребята взвешивают, насколько активно нужно, нужно призывать прийти, чтобы физически люди, мы, мы хотим, чтобы люди не стояли в очередях. Мы стараемся обеспечить очень быстрое копирование документов, быстрое прохождение нотариуса, но ну, физически больше 500 человек за день невозможно. И если Хорошо. слишком активно призывать, то возникнут уже такие трудности организационного Понятно. плана. Центр согласия, допустим, поддерживает вашу инициативу? Есть какая-то а, помощь в плане, не знаю, хотя бы того же пиара, вот каких-то публичных выступлений, ну, призывов? Мы, вот, мы знаем, голосовать. что во Франции Сейма 30, кажется, 31. 31 депутат, но подписалось два. Вот mm -hmm. это было публично объявлено, Николай Кабанов подписался, ну и совсем недавно число подписавшихся резко увеличилось, в два раза подписался еще Игорь Пименов. Хотя mm -hmm. очень странно, потому что здесь даже никакого противоречия, с, например, с клятвой депутата нет, странно, с, с не предвыборной программой, да, что не подписались остальные, потому что, ну, скажем, в предвыборной программе Центра Согласия ничего не сказано про язык, но все-таки про массовое безгражданство, правда, тоже ничего э, не сказано но в этой программе, но в свое время, когда мы были вместе в партии Запчел, э, это была наша общая декларация, и все предвыборные программы объединения Запчел, когда там было три партии, в том числе и партия народного согласия, и социалистическая партия, 
мы говорили о неприемлемости вот этого mm -hmm. разделения на граждан не граждан. И вдруг сейчас, например, Альфред Рубик сделает заявление, что он не подпишется. Это для меня удивительно. А господин Ушаков не обещал подписаться? Или были какие-нибудь высказывания или разговоры с ним? Потому что, насколько полагают политологи, вот, допустим, языковой референдум сдвинулся, очень так активно пошел сбор подписей именно после заявления Ушакова о том, что он подписывается. В вашем случае вы, может быть, как-то коммуницировали вот на эту тему с мэром Рыбин? Да, разговор был, но максимум, о чем удалось договориться, это не... Ну, удалось договориться тогда зимой, насколько я знаю, не я разговаривала, что не будет противодействия. Но, к сожалению, мы... И, кстати, у Нила Ушакова, насколько я знаю, оба родителя тоже не граждане, сам он проходил, стал гражданином путем натурализации. Так вот, ведь многие из нас, у меня мама, ушедшая из жизни год назад, так и ушла в статусе не гражданки, прожив в Латвии с с 50-го года, с года моего рождения. И я просто не понимаю, как можно, вот, зная историю семьи, сейчас вдруг отказаться от поддержки этой инициативы. А, к сожалению, несмотря на обещания в ходе акции 9 мая, празднования 9 мая у памятника освободителям, нам препятствовали всячески э, призывать людей прийти в, недалеко, э, в три места пришлось поменять. Э, отель Маритим, еще один офис на Кудю, затем отель Редисон Сас. Э, и отовсюду через час, э, а в отеле Маритим предварительная была договоренность, там просто не пустили утром. Хотя мы уже заготовили приглашение людям прийти туда, подписаться. И у нас есть все основания думать, что там были и действия. Там, конечно, и государственные какие-то структуры были задействованы в этом, задействованы в этом противодействии. Извините за речевую тавтологию, но так уж получается. И, к сожалению, поскольку приходила муниципальная полиция, это прямое подчинение мэру Рики, значит, какие-то сигналы были из городских структур данных. Mm -hmm. Хорошо, Татьяна да, Аркадьевна, а как вы думаете, почему у нас так получается, что э, есть русская, ну, условно говоря, русская партия Запчел, есть русская партия Центр Согласия, сейчас вот еще э, господин э, Линдерман собирается создавать свою партию, э, и каждая, в общем-то, скажем так, политическая группа, которая защищает интересы русскоязычных, э, работает на своем поле. Почему у нас русские силы не объединяются? Вот, допустим, на латышском фланге мы видели объединение, единство получилось из-за нового времени и других политических сил. Почему а на русском фланге такого не происходит? И тем не менее, вы же не можете утверждать, что среди латышских партий, что все латышские партии объединились в одну и других, ну, их в принципе, и других больше. нет. Ну, извините, 40% и 60% населения. Значит, 60% населения достойны. С избирателями достойны, но с избирателями немножко по-другому. Достойны нескольких партий, а 40% населения нет. Да потому что, не говоря уже об различных подходах там к другим вопросам, к вопросам общим для всех, для всего общества, социальным, экономическим, отношения к глобальным, о чем бы я тоже хотела бы сегодня все uh -huh. как евродепутат поговорить, к глобальным проблемам развития сейчас всего человечества, потому что сейчас да, цивили... цивилизационный секунд, кризис, вот да, но еще и разные отношения, как минимум две здесь можно выделить платформы, разные отношения к больным русским проблемам. То есть проблема языка и проблема безгражданства, ну и связанные вытекающие из них уже там проблемы образования и, и участия в выборах а в и так разница, далее. если все поддерживали референдум а, и да один вот вроде как том, бы второй? В том-то и дело, что среди русскоязычных есть, но ну, не говоря уже об, об откровенных там, как говорят латыши-кангарах, 
не будем о них говорить, но есть такие, э, даже в, в латышских партиях, там, Шишкинс или, или Макаровс, э, но, э, или еще некая госпожа, не хотелось бы называть фамилию в Суе, упоминать, э, но, э, в общем-то, две группы, это, в общем-то, конформисты и нонконформисты, те, кто говорят, если мы будем демонстрировать хорошее поведение, то нам это зачтется и рассосется. И это платформа Центра Согласия или Партии Народного Согласия изначально. И нонконформисты, те люди, которые говорят, да нет, вот и, и даже уже опыт показывает, и мы, в общем-то, уже видели, что хорошее поведение не поощряется. Ты даешь палец, у тебя откусят по локоть сначала, а потом и всю руку. Не так давно прошли выборы во Франции, не так давно прошли выборы в Греции. И там, и там победы, насколько мы понимаем, одержали, ну, скажем так, левые силы. Как оцениваете тот факт, что в 